Здравствуйте, дамы и господа! И у меня для вас последние новости из мира российского шоу-бизнеса. Увы, несколько минут назад в российском шоу-бизнесе произошла ужасная, непоправимая потеря. Скончался известнейший советский, российский актер, тележурналист, фотограф, ведущий и продюсер. В историю российского шоу-бизнеса он войдет в историю как самый дрочливый актер, потому что все свои споры он привык выяснять на кулаках. Сегодня ушел лучший друг Сергея Шнурова, любовник Сергея Шнурова, человек, который подрался с культовой певицей Земфира, человек, который нанимал себе частный самолет с тридцатью знойными красотками и отправлялся за рубежье. Человек, которого лично звал Владимир Путин и посылал за ним кортедж. Однако наш герой отказался от приглашения и не приехал. Женщины просто стонали, когда видели его, но он лишь очаровательно улыбался во все 32 зуба. Наш актер свою кинокарьеру начал в конце 80-х годов прошлого столетия. Наибольшую известность получил в этом веке и в 90-е годы прошлого столетия. Он снялся в нескольких сериалах, в художественных фильмах играл брутальных мужчин, а также был замечен на театральных сценах. Он имел романы с десятком российских певичек, таких как Лада Дэнс, Макси, Шура, Наталья Лагода, Бьянка и многие другие. А его великая фраза, наверное, войдет в историю шоу-бизнеса. Он говорил, не надо быть порочным, надо зарабатывать на пороках других людей. К сожалению, нашего героя в последние годы стало подводить здоровье. Онкология а буквально несколько минут назад стало известно, что из-за слабых сосудов произошел разрыв аорты, главного сосуда сердца. Несколько минут назад скончался культовый актер, продюсер и фотограф Дмитрий Михеев. Актер скончался на 43-м году жизни, в его семье осталась супруга и двое маленьких детей.